కోదండ రావు గారు మీ తండ్రి సమ్మానంలో నేను ఇంత గౌరవిస్తున్నారు కదా టీజేస్ నుంచి మరి పరిపేక్షించారు టీజేస్లో అసలు మనీ తీసుకుండేవారు తీసుకొని గల్లా బెట్టలకు వేసుకుండేవారు అని కొన్ని విమర్శలు చేశారు మీరు అంటే కోదండ రామ్ గారి యొక్క తెలియకుండానే డబ్బులు వసూలు చేసేవారు ఆ పార్టీలో నేను ఎప్పుడు కూడా ఆయనకు బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఇచ్చానండి సార్కి తెలియకుండానే జరిగిందనే ముందరి నుంచి బిలీవ్ చేసుకుంటూ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు నేను సార్కి చెప్పా కూడా నేను నేను అనేది ఏంటంటే నేను బిలీవ్ చేసేది కూడా ఒకటి తప్పు మనం చేయకపోయినా మనం చేయించకపోయినా తప్పు జరుగుతుందని తెలిసి మౌనం వహించడం కూడా చాలా పెద్ద తప్పే మీరు తప్పులో పాత్రలు అవుతున్నట్టే అప్పుడు ఆయన తండ్రి సమానులు కాబట్టి ఆయన ఏం అనలేను కానీ సార్ చేసింది అదే ఆయనకు తెలిసిన ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు మరి నేను అదే దానికి ఏ విధమైనటువంటి ప్రెషర్స్లో ఆయన ఉన్నారో మాకు తెలియదు కానీ ఎందుకనంటే నా నేను బయటకు వచ్చేసిన నాలాగా చాలామంది ఎవరైతే చాలా గ్రిట్ తోటి చాలా కమిట్మెంట్ తోటి చాలా నిజాయితీగా ఎవరైతే పార్టీకి పనిచేసినామో చాలామంది బయటకు వచ్చేసారు నేను కొంచెం నాయిస్ చేసి బయటకు వచ్చిన ఎందుకంటే నేను ఏదైతే ఉంటుందో ప్రజల్ని ఎప్పుడు మోసం చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అందుకని నేను బయట బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఇందుకు బయటకు వస్తున్నా అని చెప్పి బయటకు వచ్చాను మీరు ఇందాక అన్నట్టు నేను ఆయన స్పీక్ ఓపెన్ని చాలామంది ఇవన్నీ ఏం చేయలేక ఏం మాట్లాడలేక కామ్గా తప్పుకున్న ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి తెలంగాణ జన సమితిలో మేము తప్పుకుంటున్నా కొద్దీ ఇంకా 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 అందులో అక్రమాలు పెరుక్కుంటూ పోయినాయి మేము అక్కడ ఉండి ఫైట్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేశాం కుదరలేదు ఇంకా ఇంకా డే బై డే డే బై డే ప్రజల్ని మోసం చేస్తూనే పోతా ఉన్నారు మోసం చేస్తూనే పోతా ఉన్నారు అది మాకు మింగుడు పడక మింగలేక కక్కలేక బయటకు వచ్చేసాం నా కేసులో అయితే పొమ్మన లేక పొగబెట్టి నన్ను ఒక రకంగా చాలా 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 మనోవేదనకి మనోక్షోభకి గురి చేసి బయటకు వెళ్ళేటట్టు డబ్బుల క్వశ్చన్ కాదండి ఇప్పుడు సిద్ధాంతాల పరంగా పార్టీ నడవాలి అని నేను అంట దానికి నేను ఏ రోజు కూడా పార్టీ నుంచి ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడుతూ ఎంత ఎఫర్ట్ పుట్టిన చేయగలనో అంత ఎఫర్ట్ పుట్టిన చేసుకుంటా ముందరికి వెళ్ళినా ఎక్కడో ఏమైంది అని అంటే ఉన్న వేరే లాబీయింగ్ కొంతమంది మనుషులు ఉన్నారు అక్కడ ఆ మనుషుల పేర్లు తీసుకుంటే బాగుండదని నేను తీసుకోవట్లేదు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చాలాసార్లు తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళ లాబీయింగ్లో ఏంటి అని అంటే జ్యోత్సన గనక ఇవాళ రోజున ఇట్లనే కంటిన్యూ అవుకుంటూ పోతే రేపు పొద్దున మనం చేసే దందాల్లో మనల్ని ముందరకు పోనీయదు మనం దేనికోసం అయితే ఈ పార్టీలోకి వచ్చి ఈ పార్టీలో నిలబడి ఈ పార్టీకి ఏదో పని చేస్తున్నట్టు నటిస్తున్నామో అది జోసిన చేయనియదు కాబట్టి ఈవెన్ ఫస్ట్ బయటికి పంపించాలి అడుగడుగున అవమానపరుస్తూ అడుగడుగున నన్ను మనోవేదనకు గురి చేస్తూ అడుగడుగున డబ్బులు తింటూ నన్ను ఒక రకంగా క్షోభ పెట్టి ఇక ఆఖరికి నా వల్ల కాదురా బాబు అని ఎంతగా నా ఆ స్టేజ్ వరకు గుంజి తీసుకొచ్చి నేను బయటకు వచ్చేసా వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలాసార్లు చాలామంది నాతో అందరు టచ్లో ఉంటారు పార్టీలో అందరు కూడా మేడం మీరు వెళ్ళిపోయినరు ఇట్లా జరుగుతున్న విషయాలు మీరు ఉంటే బాగుండేది మీరు ఉంటే బాగుండేది అంటే నేను ఒకటే అన్నా నేను ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడు కోదండరామ్ సార్కి అయితే నేను సపోర్టివ్గా ఉంటా ప్రొవైడెడ్ హీ డస్ నాట్ పుట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎట్ స్టేక్ తెలంగాణ ప్రజల్ని మీరు అక్కడ పెట్టి వాళ్ళ ఏమంటారంటే వాళ్ళని తొక్కుకుంటా నేను పైకి వెళ్ళి నేను ఏదో రాజకీయాలు చేస్తా అంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను దాన్ని ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోను ప్రజలకు ఏదన్నా మంచి చేస్తానండి నేను వస్తా నేను కోదరాం సార్కి ఒకటే చెప్పా సార్ నాకు పార్టీలో ఏ పదవులు అవసరం లేదు నేను ఎమ్మెల్యే టికెట్లకో నా మీద ఆ ఇది కూడా వేసారు వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలేదని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది అన్న ఎమ్మెల్యే టికెట్లకు నేను ఏ రోజు ఆశపడలేదు ఎమ్మెల్యే అవ్వాలని నేను ఏ రోజు అనుకోను నేను ఒకటే చెప్పాను ప్రజలకి మంచి చేస్తా అంటే నేను ఒక సామాన్య కార్యకర్త లాగా నిలబడి నీ పార్టీకి పనిచేస్తా మంచి ఏముంటుంది ఇంకా నిన్న రోజు తేలిపోయింది కదా నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే మెజార్టీ స్థానం తొంభై నాలుగు స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుందో పొత్తుల్లో భాగంగా మెజార్టీ పార్టీ అయిన అధినేత్రి వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాము మాకు ఓట్లు వేస్తే తెలంగాణ ప్రజలు మాకు ఓట్లు వేస్తే ఆంధ్ర వాళ్ళకు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పారు దీన్ని బట్టి ఇక ఈ మహాకూటమి ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారా జరగదనే కదా జరగదనే నేను నేను ఇది ఎప్పుడో గమనించే నేను బయటకు వచ్చేసా నేను అదే చెప్తున్నా మంచి చేస్తా అంటే నేను ఇవాళ రోజు నాగరాజు గారు మంచి చేస్తా అన్నా సరే నేను మీతో మాట్లాడతానండి మీరు ప్రజలకి మంచి చేస్తానండి నేను మీతో ఉంటా మీ వెంట నడుస్తా ప్రజల్ని ఎవరైతే మోసం చేస్తారో వాళ్ళకి ఎగెన్స్ట్గా అది మీరు ఇందాక అన్నారు చూడండి మీరు ప్రతి పార్టీకి ఎగెన్స్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు అంటే బరాబర్ మాట్లాడతా